ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് പുതിയൊരു ഡിസൈൻ നോക്കാം ഇത് സാരിയിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് പോളി കോട്ടൺ ആണ് ഇത് ക്ലോത്ത് ഒരു അഞ്ച് മീറ്റർ മുറിച്ച് മേടിച്ചു മുറിച്ച് മേടിച്ചിട്ട് അതിൽ നമുക്കിങ്ങനെ പൈപ്പിങ് മേടിക്കാൻ കിട്ടും ഇങ്ങനെ എല്ലാ കളറിലുള്ള പൈപ്പിങ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഇങ്ങനെ പൈപ്പിങ് മേടിക്കാൻ കിട്ടും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ പൈപ്പിങ് സൈഡിലായിട്ട് സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് മെഷീനിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ പിടിപ്പിച്ചാൽ മതി ഇതിങ്ങനെ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളല്ലാതെ എടുക്കാൻ ഒത്തിരി സമയം എടുക്കും ഈ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തന്നെ ഞാനൊരു ടു വീക്സ് എടുത്തു അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തത് ഇത് ചെയ്ത അത് ലാസ്റ്റ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തരുവാണ് ഇങ്ങനെ പൈപ്പിങ് നമുക്ക് എവിടെയാണോ പിടിപ്പിക്കേണ്ടത് അവിടെ ഇങ്ങനെ പിടി ഇങ്ങനെ സൈഡിലോട്ട് വെച്ച് ഇങ്ങനെ മെഷീൻ കൊണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെ മെഷീൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ പതിയെ നമുക്ക് സൂചി നൂലും കൊണ്ടാണെങ്കിലും ഇവിടെ ഇടയുണ്ട് ഇവിടെ ഹാൻഡ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പൈപ്പിങ് പിടിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ എന്നിട്ട് സാറ്റൺ റിബൺ കൊണ്ടുള്ള ഫ്ലവർ ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗത്തായിട്ടും വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മുന്താണിയിലും മുന്താണിയിലും ഇതേ വർക്കാണ് വരുന്നത് മുന്താണിയിൽ ഒരല്പം കൂടെ വലിയ പൂവ് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഈ സാറ്റൺ റിബൻ്റെ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെ ആവശ്യത്തിന് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള വീതിക്ക് കുറിച്ചെടുക്കാൻ നല്ല വീതിയുള്ള പൂ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വീതിയുള്ള സാറ്റൺ റിബൺ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് റോളൊക്കെ മതിയാവും ഫുള്ളൊരു സാരിയൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഒരു റോളിന് പതിനഞ്ച് രൂപയേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ നമുക്കിത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്താണ് പോകേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആദ്യം സൈഡ് ചരിച്ചൊന്ന് വെക്കുക എന്നിട്ട് അവിടെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ മടക്കി മടക്കി ചെയ്തു പോകണം നമ്മുടെ കൈ വിടരുത് കൈ വിട്ടാൽ പോവും ഇത്രയൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ എല്ലാ സൈഡും ഇങ്ങനെ മടക്കി മടക്കി ഇത് ചെയ്തു വരണം ഈ ഈ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഞാൻ നേരത്തെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ ഫ്ലവർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഷേപ്പ് കിട്ടി ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓരോ സൈഡും പതിയെ പതിയെ ചെറിയ സൂചി നൂലും കൊണ്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഇത് കണ്ടോ എൻ്റെ സൈഡിലെല്ലാം ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടും എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് എവിടെയാണോ ഈ സാരിയിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കണ്ടോ ഈ സൈഡ് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡിലായിട്ട് അതായത് ഫുൾ ബോർഡറിലും ഫുൾ സൈഡിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഫ്രഞ്ച് നോട്ട് അടുത്തത് സർദോസി സർദോസിയുടെ ചെറിയ ബീഡ്സ് നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും ഈ കുഞ്ഞ് ഷുഗർ ബീഡ്സ് ഇല്ലേ ഷുഗർ ബീഡ്സ് പോലത്തെ എൻ്റെ തന്നെ ഒരൽപ്പം നീളം കൂടിയ ഇത് അതിൻ്റെ ആ ബീഡ്സിൻ്റെ എല്ലാ കളറും നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ബീഡ്സ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഫ്രഞ്ച് നോട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രഞ്ച് നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഒത്തിരി വീഡിയോസിൽ ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് എന്നാലും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെ എടുക്കുക ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുത്തിയെടുത്ത് 
ഒരു ചുറ്റ് ഒരൊറ്റ ചുറ്റ് മതി കുത്തിയെടുത്തിട്ട് തിരിച്ച് ഇറക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാൻ പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ സാരിക്കൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത്രയും ലെങ്തി ആയതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി സമയം എടുക്കും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിസൈനർ സാരി വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ക്ലോത്ത് മുറിച്ച് മേടിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ കുറേ സമയം എടുക്കും എന്നാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനും ഉള്ള കളറിലും മെറ്റീരിയലിലും എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്ത് കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെ